நிஜம் முப்பத்தி ஆறு இவனை விக்ரமையை பார்த்திருக்க அவன் குழந்தையை இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் நீ மயக்கம் போட்டு விழுந்ததை பார்த்து ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் பயந்துட்டாங்க அதுலயும் நம்ம வருண் சொல்லவே வேணாம் பாவம் மறுபடியும் ஹாஸ்பிட்டல்லயே பழப்பு போயிடுமோன்னு புலம்பி தள்ளிட்டான் என்று லேசாக சிரித்தவள் அவனும் மற்றவங்களும் பாவம்தான் ஒண்ணு நீ ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்க இல்ல நான் இருக்கேன் இல்லாட்டி ரெண்டு பேரும் வந்து படுத்துக்கிறோம் அவங்க நம்மளுக்கு தேவடு காக்க வேண்டி இருக்கு நம்ம பாதி கதை ஹாஸ்பிட்டல்லயே தான் நடந்திருக்கு என்று குறும்பாக சொன்னவளை நிமிர்ந்து பார்த்த விக்ரம் முகத்தில் லேசாக சிரிப்பு எட்டி பார்க்க வினி அதிசயமாக அவனை பார்த்து ஹே உனக்கு சிரிக்க கூட தெரியுமா நான் இதுவரைக்கும் நீ இப்படி சிரிச்சு பார்த்ததே இல்ல என்று கிண்டல் செய்ய விக்ரம் நிமிர்ந்து அவள் விழிகளை பார்த்து மெதுவாக தேங்க்ஸ் என்று சொல்ல துவனை திரும்பி அவனை பார்த்து அப்ப நானும் உனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணுமா என்றாள் நீ எதுக்கு எனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் என்றவனுக்கு கண்களால் குழந்தையை காட்டி நீ எதுக்கு எனக்கு தேங்க்ஸ் சொன்னியோ அதுக்காகவும் என்றவள் ஒரு நிமிடம் அவனை உற்று பார்த்து தேங்க்ஸ் எல்லாத்துக்கும் என்றால் அடிமனதில் இருந்து அன்று துவனி ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து வீடு திரும்பும் நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து கிளம்பும் போது கையில் தாங்கிய துவனியை வீட்டுக்கு வந்து அவர்கள் அறையில் படுக்க வைக்கும் போதுதான் தன் கையில் இருந்து இறக்கினான் விக்ரம் கதருக்கு துவனி மேல் பாசம் இருந்தாலும் எதையும் தன்னிடம் சொல்லாமல் அவள் தனியாகவே கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாள் என்ற கவலை அவள் மேல் செல்ல கோபமாக மாறியது அனைவருடனும் நன்றாக பேசுபவன் துவனியை பார்த்தால் மட்டும் வேண்டும் என்று முகத்தை கோபமாக வைத்துக் கொள்வான் துவனியும் சின்ன சிரிப்புடன் எங்க போனாலும் கடைசியில எங்க கிட்டதான் வந்து ஆகணும்னு உன்னோட புது மச்சான் கிட்ட சொல்லு என்று விக்ரமிடம் சொல்வது போல் கதிரை வம்புக்கு இழுத்து சண்டை போடுவாள் விக்ரம் அவகிட்ட சொல்லு நான் ஒன்னும் அவளை பார்க்க இங்க வரல என் லயா குட்டிக்காக அப்புறம் உனக்காக தான் வந்தேன் என்று கதிரும் பதிலுக்கு வாய் கொடுக்க இருவரின் செல்ல சண்டையில் விக்ரமும் மற்றவர்களும் தான் பாவம் டே வருண் இப்ப எனக்கு புரியுதுடா என் ரென்யா பட்ட கஷ்டம் இங்க நான் இவளுக்கும் கதிருக்கு நடுவுல மாட்டி தவிக்கிற மாதிரி தானே எனக்கும் இந்த ராட்சசிக்கு நடுவுல மாட்டி ரென்யா தவிச்சிருப்பா என்று விக்ரமையே புலம்ப வைத்தனர் இருவரும் கதிரை தன் வீட்டில் தங்க சொல்லி துவனி சொல்ல அதெல்லாம் முடியாது என்று மறுத்த கதிர் விக்ரம் அழைத்ததும் உடனே வீட்டுக்கு வந்து விட்டான் இதில் துவனிக்கு கதிர் மேல் செம்ம கோபம் என்னை விட நேத்து வந்து இந்த லூசு பைய இவனுக்கு பெருசா போயிட்டானா இல்ல அப்ப நான் ஆரோதானா என்று வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் கதிரை வருத்தெடுக்க பதிலுக்கு கதிரும் வாய் கொடுக்க இவர்கள் சண்டையில் அனைவருக்கும் நாட்கள் நல்ல கலகலப்பாகவே சென்றது துணி ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து வந்த அடுத்த நாள் இரவு அவளுக்கு உணவும் மருந்தும் கொடுத்து படுக்க வைத்த விக்ரம் துவனியிடம் ஒரு பாக்ஸை கொடுக்க அதை பெருத்து பார்த்த துவனி புருவம் முயர்த்தி கேள்வியாக விக்ரமை பார்த்தாள் எதுக்கு இது என்று துவனி அவள் புருவ முயர்த்தி கேட்க விக்ரம் மெதுவாக துவனி அருகில் இருந்த குழந்தையை தூக்கி தன் மடியில் வைத்துக் கொண்டு குழந்தை முகத்தை பார்த்தபடி இல்ல உனக்கு இன்னும் முழுசா உடம்பு சரியாகல டாக்டர் உன்ன நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லி இருக்காங்க நீ நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா தூங்கினாலே உனக்கு சீக்கிரம் சரியாகிடும்னு சொன்னாங்க என்றவனை நிமிர்ந்து அழுத்தமாக ஒரு பார்வை பார்த்தால் துவனி நான் கேட்ட கேள்விக்கு இது பதில் இல்ல என்று சொல்ல இல்ல நீ நைட்ல நல்லா தூங்கணும் தானே பாப்பா பகல்ல சமத்தா இருக்கா ஆனா நைட் டைம்ல ரொம்ப சேட்டை பண்றா அதோட நைட்ல ரெண்டு மூணு தடவை பாலுக்காக அழுகிறான் அதனால உன் தூக்கம் கெட்டு போகுது அதான் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பம்ப் வாங்கிட்டு வந்த நீ தூங்கும் முன்ன இதுல பால் பம்ப் பண்ணி சேஃபா வச்சுட்டா பாப்பா நைட்ல அழுத நானே அவளுக்கு பால் கொடுத்துடுவேன் உன் தூக்கம் கெடாது இல்ல என்றவனை பார்க்க பார்க்க துவனைக்கு உள்ளுக்குள் ஏதோ செய்தது நாட்கள் அதன் போக்கில் நகர விக்ரமின் உலகம் துவனி மற்றும் குட்டி லயா என்று சுருங்கி போனது இரவில் தூக்கத்தில் துவனி சின்னதாக அசைந்தால் கூட உடனே எழுந்து ஓடி வந்து என்ன என்று பார்ப்பான் அவளின் ஒவ்வொரு செயலும் அவனை வைத்தே நகர்ந்தது இரவு முழுவதும் விழித்திருந்து அழும் குழந்தைக்கு பால் கொடுத்து தூக்கி வைத்துக் கொண்டு அந்த அறைக்குள்ளேயே பல மணி நேரம் நடப்பதை துவனி பல முறை பார்த்திருக்கிறாள் குழந்தையும் பகலில் துவனியின் அரவணைப்பில் அமைதியாக இருப்பவள் இரவானால் தூங்க தந்தையின் அணைப்பை தேடுவாள் யார் தூக்கினாலும் நிறுத்தாமல் அழும் குழந்தை விக்ரம் தொட்டால் போதும் முகம் மலர்ந்து சிரிக்க ஆரம்பித்து விடுவாள் இந்த பரந்த உலகில் விக்ரம் துவனி குழந்தை என்ற ஒரு சிறு கூட்டில் அழகாக சென்றது அவர்களின் நாட்கள் 
துவனிக்கும் ஓரளவு உடம்பு தேறி இருக்க விக்ரம் ஆபீஸ் செல்ல தொடங்கி இருந்தான் துவனி குழந்தையை மடியில் வைத்து கொஞ்சி கொண்டிருக்க லாவண்யா ஆருஷி ஷாலினி அவளை பார்த்து தங்களுக்குள் ஏதோ பேசி சிரித்து கொள்ள என்ன என்ன பார்த்து பார்த்து ஏதோ பேசி சிரிக்கிறீங்க என்ன மேட்டோர் சொன்னா நானும் சிரிப்பேல்ல இல்ல துவனி சும்மாதான் உன்னையும் விக்ரமைய பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் எங்களை பத்தி பேச என்ன இருக்கு ஷாலு என்னடி இப்படி சொல்லிட்ட ஆரம்பத்துல நீங்க ரெண்டு பேரும் போட்ட ஆட்டத்துல நாங்க எல்லாரும் உங்க வாழ்க்கை என்னாகுமோ ஏதாகுமோனு பயந்து போய் இருந்தோம் ஆனா இப்ப எல்லா தலைகீழா மாறிடுச்சு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில இருக்கிற அன்பு அக்கறை லவ்வ பாக்கும் போது அப்படியே புல் அறிக்கது தெரியுமா துவனி என்று ஷாலினியை பார்த்து அசட்டையாக சிரித்தாள் துவனி என்ன துவனி ஒரு மாதிரி சிரிக்கிற ஏ நான் தப்பா எதுவும் சொல்லிட்டனா நீ சொன்ன அன்பும் அக்கறையும் உண்மை ஷாலு விக்ரம்க்கு எம்எல்ஏ அது ரெண்டுமே இருக்குதான் பட் அது மட்டும்தான் இருக்கு மற்றபடி எங்களுக்குள்ள எதுவும் மாறல நீங்க எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி அவன் எம்எல்ஏ காட்டதுக்கு பேரு காதல் இல்ல ஷாலு அவனுக்கு எம்எல்ஏ காதல் வரவும் வராது அப்படி ஒன்னு நடக்கிறதையும் நான் விரும்பவும் இல்ல என்ற துவனி அமைதியாக கண்மூடி படுத்து கொள்ள தோழிகள் மூவரும் குழம்பி போக அந்த அறைக்கு வெளியில் நின்ற விக்ரம் முகத்தில் லேசான புன்னகை மலர்ந்தது என்ன உறவு இது எதுவும் புரியவில்லை என்ற போதும் இது நீலுதே என்ற பாடல் வரிகள் போல் துவனி விக்ரம் வாழ்க்கை தெளிந்த நீரோடை போல் சலனம் இல்லாமல் நகர குழந்தை பிறந்து ஆறு மாதங்கள் ஓடியிருந்தது துவனியும் முழுதாக உடல் தேறியிருந்தாள் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் துவனியின் பிறந்த நாள் வரை இருக்க விக்ரம் அவள் முன் ஒரு கவரை நீட்டினான் என்னது இன்னும் ஒரு வாரத்துல உன்னோட பர்த்டே வருது இல்ல அதுக்கு என்னோட சின்ன கிப்ட் பிரிச்சு பாரு கண்டிப்பா உனக்கு இந்த கிப்ட் பிடிக்கும் என்ற விக்ரமின் கண்களில் ஏதோ ஒரு வித வழியை உணர்ந்தால் துவனி மெதுவாக அந்த கவரை பிரித்து அதில் இருந்த பேப்பரை படித்த துவனியின் முகத்தில் பல்வேறு உணர்ச்சிகள் வெளிப்பட கடைசியாக இருந்த வரியை படித்த போது அவள் கண்களாலேயே அதை நம்ப முடியாமல் போக அதிர்ந்த முகத்துடன் விக்ரமை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் எனக்கு தெரியும் உனக்கு என்ன சுத்தமா பிடிக்காது அப்படி இருந்தும் நீ என்னோட இருக்க ஒரே காரணம் குட்டி பாப்பா தான் அன்னைக்கு நீ ஷாலினி சொல்லும் போது நீ ஒத்துக்கல அதுக்கு நீ சொன்ன காரணம் நம்ம பிரிஞ்சா பாப்பா யார் பிட்ட இருப்பாங்கிறது தான் நான் உனக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் நீ பாப்பா எங் கூட இருக்க ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்புறம் எப்படி டிவோர்ஸ் பண்றது குழந்தைக்காவது நீ இங்க இருப்பேன்னு சொன்ன எனும் போது விக்ரல் குரல் கரகரக்க துவனி அமைதியாக அதே சைமயம் அழுத்தமாக அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் எனக்கு புரியுது என் கூட வாழ இல்ல என்னோட இருக்க கூட உனக்கு பிடிக்காதுன்னு ஆனா பாப்பாக்காக என்ன சகிச்சுட்டு இருக்கன்னு எனக்கு நல்லா புரியுது நான் உனக்கு ஏற்கனவே கொடுத்த கஷ்டெல்லாம் போதும் இனியும் அது வேணாம்னு தோணுச்சு அதான் டிவோர்ஸ் பேப்பர் ரெடி பண்ண எனக்கு தெரியும் எந்த காலத்திலயும் பாப்பாக்கு அப்பான்ற இடத்த நீ என்கிட்ட இருந்து பறிக்க மாட்ட அதோட எப்ப நினைச்சாலும் நான் பாப்பாவை பாக்க நீ அலோவ் பண்ணுவ சோ பாப்பா உன் கூடவே இருக்கட்டும் அதுவும் அந்த பேப்பர்ல எழுதி இருக்கு என்றவன் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் நிற்காமல் வழிய அதை துடைக்க கூட தோன்றாமல் அப்படியே நின்றிருந்தான் விக்ரம் வனி எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக நிற்க எனக்கு தெரியும் ரென்யா இருந்திருந்தா அவளும் கூட நான் செய்யறது சரின்னு தான் சொல்லுவா அவளுக்கும் அவளோட துவனியோட சந்தோஷம் முக்கியம் அவளுக்கு உன்னோட இருக்கத்தான் பிடிக்கும் அதோட ஒரு குழந்தைக்கு அம்மாவோட அரவணைப்பு ரொம்பவே முக்கியம் அது இல்லாம போனதால தானோ என்னவோ நான் இப்படி இருக்கேன் அந்த நிலைமை நம்ம பாப்பாக்கு வர வேணாம் உங்ககிட்ட வளர்ந்தா பாப்பா கண்டிப்பா நல்ல குடத்தோட வளரும் எல்லாத்துக்கும் மேல நான் அன்னைக்கு நைட் போதையில உனக்கு செஞ்ச தப்புக்கும் பாவத்துக்கும் என்னால செய்ய முடிஞ்ச ஒரே பிராயச்சம் இதுதான் என்ற விக்ரம் துவனி முன் மண்டியிட்டு உட்கார்ந்து விட துவனி அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தவளுக்கு தான் மடியில் இருக்கும் குழந்தைக்கும் தன் முன் மண்டியிட்டு இருக்கும் இந்த பெரிய குழந்தைக்கும் சிறு வித்தியாசம் கூட தெரியவில்லை கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இருந்த துவனி கண்களை இறுக்கி மூடி ஆழ மூச்செடுத்து ஓகே விக்ரம் நான் இந்த டிவோர்ஸ்க்கு சம்மதிக்கிறேன் என்று அந்த பேப்பரில் கையெழுத்து போட்டு அவனிடம் நீட்டி நாளைக்கு நான் இந்த வீட்டை விட்டு போறேன் என்று சொல்ல விக்ரம் மொத்தமாக நுறுங்கி போனான் என்ன நடந்தது என்று யாருக்கும் எதுவும் புரியாமல் குழம்பி நிற்க மறுநாள் காலை துவனி குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு ஆஷா வீட்டுக்கு சென்று விட்டாள் துவனி சென்று இரண்டு நாட்கள் ஆகியிருக்க 
விக்ரம் கிட்டத்தட்ட உயிருள்ள இயந்திரமாகவே மாறியிருந்தான் அவனிடம் உயிர் இருந்தது ஆனால் அதில் உயிர்ப்பு இல்லை அவனை பார்த்த சௌந்தர்யாவும் வருணும் உள்ளுக்குள் உடைந்து போயினர் விக்ரம் இப்படி இருக்க துவனையோ யாருடனும் பேசாமல் குழந்தையே கதி என்று இருந்தாள் ஆஷா ஷாலினி ஆருஷி லாவண்யா என்று யார் சென்று பேசியும் பதில் பேசாமல் அமைதியாக இருந்தாள் ஒரு கட்டத்தில் கடுப்பான கதிர் இப்ப உனக்கு என்ன தாண்டி பிரச்சனை எதுக்கு ரெண்டு பேரும் இப்படி எல்லாரையும் இம்ச பண்றீங்க அந்த லூசு தான் உனக்கு நல்லது பண்றத நினைச்சு டிவோர்ஸ் பேப்பர் கொடுத்தா உனக்கு எங்க போச்சு புத்தி அதெல்லாம் தர முடியாதுன்னு சொல்லி அவன் செவ்வுலயே நாலு விட வேண்டியது தானே அதை விட்டுட்டு பெரிய இவ்வளாட்ட சைன் பண்ணி தந்துட்டு இப்ப இப்படி வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்குதா என்னடி அர்த்தம் என்று கதிர் காட்டு கத்து கத்த அப்போதும் துவனி அமைதியாக இருந்தாள் இங்க பாரு துவனி நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் லவ் பண்றீங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் உங்க ரெண்டு பேரோட அருகாம பழகி போச்சு இன்ஃபேக்ட் நீங்க ரெண்டு பேருமே அதை வெளியே காட்டி காட்டியும் உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப விரும்புறீங்க அதுக்காக இயங்குறீங்க அதனாலதான் நீ ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கும் போது விக்ரமும் பக்கத்துல யாரையும் வரவிடல நீயும் அவனை தவிர யாரையும் உன்னை பாத்துக்க விடல உன்னோட எல்லாத்துக்கும் பதில் விக்ரம் தான் அதே மாதிரி துவனி இல்லாம விக்ரமும் இல்ல இது ஏன் உங்க மரமண்டைக்கு புரியவே மாட்டேங்குது என்று கத்தியவனை மெதுவாக திரும்பி பார்த்த துவனி இது அவனுக்கு புரியல கதிர் என்றுவள் மெதுவாக குழந்தையை தூக்கி கொண்டு அங்கிருந்து செல்ல கதிர் போகும் அவள் முதுகை வெறித்தவன் அப்ப உனக்கு புரிஞ்சிருக்கு உம் அப்ப நம்ம இந்த பிசாசுக்கு செல்ல வேண்டியதில்ல அந்த விக்ரம் பேய்க்குதான் விபூதி போட்டு வேப்பில அடிக்கணும் என்றவன் வருண் ஷாலினி உட்பட அனைவரையும் அழைத்து ரகசியமாக சில பல திட்டங்களை தீட்டி விட்டு கைஸ் இதுங்க ஆட்டத்துக்கு நம்ம ஆடினது போதும் இனிமே இதுங்க ரெண்டையும் நம் மாட்டி வைப்போம் ஆமா கது சார் இதுங்க ஆட்டம் தாங்கல ரொம்ப ஓவரா போச்சு இத நம்ம அடக்கியே ஆகணும் இது சத்தியம் சொல்லுங்க வெற்றிவேல் வீரவேல் என்று கத்திய வருண் கையை நீட்ட அனைவரும் அவன் கையில் தங்கள் கையை வைத்து வெற்றிவேல் வீரவேல் என்று கத்த சிரிப்புடன் அந்த திட்ட குழு முடிவடைந்தது புரியாத பிரியம் பிரியும் போது புரியும் புரியுமா நிஜம் முப்பத்தி ஏழு துவனி அமைதியாக தன் மடியில் பால் குடித்து விட்டு நிம்மதியாக லேசாக வாயை திறந்தபடி தூங்கிக் கொண்டிருந்த தன் மகளை பார்க்க பார்க்க அவளுக்கு நெஞ்சம் கனத்தது துவனிக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்ததால் அதிகமான நேரம் விக்ரம் அனைப்பிலேயே இருந்த குழந்தை அவன் கை சூட்டுக்கு நன்கு பழகிவிட இப்போது அவனின் ஸ்பரிசம் இல்லாமல் பாதி நேரம் அழுது கொண்டே இருந்தது அதை நினைத்து துவனி கவலையில் இருக்க அந்த நேரம் சௌந்தர்யா துவனிக்கு போன் செய்திருந்தார் துவனியும் குழந்தையும் சென்ற நாளிலிருந்து விக்ரம் அவன் அறையை விட்டு வெளியே வரவில்லை என்றும் உணவு கூட எடுத்துக் கொள்ளாமல் எந்நேரமும் குழந்தையின் தொட்டிலை பார்த்தபடியே அழுது கொண்டு இருக்கிறான் என்றும் சொல்ல துவனிக்கு என்ன செய்வதென்று புரியவில்லை ஒரு பக்கம் குழந்தை விக்ரமை பார்க்காமல் அழுது கொண்டிருக்க அங்கு விக்ரமின் நிலையோ இதை விட மோசமாக இருக்கிறது இதற்கு என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்தவள் கடைசியாக ஒரு முடிவுக்கு வந்தாள் துவனி என்ற கதிரின் குரல் கேட்க உள்ளவா கதிர் என்றாள் துவனி எனக்கு உன்னை இப்படி பார்க்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமா என்று துவனி முகத்தை பார்த்து துவனி நீ வேணுனா கொஞ்ச நாள் எங்க கூட யூஎஸ் வாய உனக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்கும் என்றவனை துவனி உற்று பார்த்தாள் இல்ல துவனி உனக்கு ஒரு சேஞ்ச் வேணுமில்ல அதான் சொன்ன வேற எந்த உள்நோக்கமும் இல்ல என்று தடுமாறியவனை பார்த்து இழுத்து மூச்சு விட்ட துவனி ஹம் நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் கதிர் எனக்கு ஒரு சேஞ்ச் வேணும்தான் பட் என்னால யூஎஸ் எல்லாம் வர முடியாது நான் என் கிராமத்து வீட்டுக்கு போய் கொஞ்ச நாள் இருக்கலாம்னு யோசிக்கிறேன் அங்க போனாதான் உனக்கு நிம்மதியா இருக்கும்னா நம்ம அங்கேயே போகலாம் போகலா இல்ல கதிர் போற எது தனியா போறியா அதெல்லாம் முடியாது துவனி பச்சை பிள்ளைய வச்சுட்டு நீ தனியா அங்க இருப்பியா அதெல்லாம் ஒன்னும் வேணாம் இல்ல கதிர் நான் மட்டும்தான் போறேன் என்று அவள் அழுத்தமாக சொல்ல கதிர் கண்களை சுருக்கி அவளை பார்த்து அப்ப பாப்பா என்றான் துவனி குனிந்து தன் மடியில் தூங்கும் குழந்தையை பார்த்து இவளுக்கு இப்ப இவ அப்பா தான் வேணும் கதிர் அவனுக்கும் இவ தான் வேணுமா சௌந்தர்ய அம்மா போன் பண்ணாங்க இவ இல்லாம அவன் அழுதுட்டு இருக்கானா என்றவள் குரலில் ஏமாற்றமும் எதிர்பார்ப்பும் அப்பட்டமாக தெரிய கதிர் உள்ளுக்குள் சிரித்து கொண்டான் சரி அதுக்கு இப்ப என்ன செய்ய போற நீ அந்த லூசு சொல்லுச்சு நான் பாப்பாவ நல்லா பாத்துக்குவேனு ஆமா என் லயாவ நான் நல்லா பாத்துக்குவேன்தான் நான் நல்ல அம்மாவா இருப்பேன் ஆனா என்னால இவளுக்கு நல்ல அப்பாவா இருக்க முடியாது பட் 
அவனால இவளுக்கு ரெண்டு மாவும் இருக்க முடியும் எனக்கு அதுல முழு நம்பிக்கை இருக்கு கதிர் அவனுக்கு என்னோடதான் இருக்க வேணாமே தவிர குழந்தை மேல அவனுக்கு உயிர் அதான் பாப்பாவை அவன்கிட்டயே கொடுத்துட்டு போறேன் இது நான் அன்னைக்கு வீட்டை விட்டு வந்த அன்னைக்கே எடுத்த முடிவுதான் அதை இப்ப செய்ய போறேன் அவன் சொன்னதுதான் இவளுக்கு நான் தான் அம்மான்றது என்னைக்கும் மாறாது அதுக்காக அந்த உரிமையை காப்பாத்த இவ தினமும் இப்படி அழுதுட்டு இருக்கிறதையும் என்னால பார்க்க முடியல என்ற துவனியின் கண்கள் கலங்கி இருந்தது நீ இந்த குழந்தை அழுகுதுன்னு யோசிச்சு இந்த முடிவுக்கு வந்தியா இல்ல அங்க அந்த பெரிய குழந்தைக்கு எதுவும் ஆகிடக்கூடாதுன்னு பாப்பாவை விக்ரம் கிட்ட கொடுக்க நினைக்கிறியா என்று கதிரை திரும்பி பார்த்து முறைத்த துவனி நான் ஒண்ணும் அவனுக்காக யோசிக்கல நான் எதுக்கு அந்த லூசுக்காக யோசிக்கணும் நீ வேணாம் போன்னு சொன்னவனுக்காக நான் எதுக்கு யோசிக்கணும் சரி அப்ப விக்ரம் டிவோர்ஸ் பேப்பர் கொடுத்த அன்னைக்கே பாப்பா அவன்கிட்ட கொடுத்துருக்க வேண்டியது தானே எதுக்கு தூக்கிட்டு வந்த எனக்கு நல்லது பண்றதா நினைச்சு அவன் இதை செஞ்சான் ஆனா பாப்பா இல்லாம அவனால இருக்க முடியாதுன்றத அவன் மறந்துட்டான் அது அவனுக்கு புரியணும் இந்த ரெண்டு மூணு நாள் அவனுக்கு அது நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும் இன்னும் ஒரு நாள் விட்டா அவனே வந்து இவளை தூக்கிட்டு போயிடுவான் அதோட எனக்கு எனக்குன்னு கொஞ்ச நாள் பாப்பாவை நான் வச்சுக்கணும்னு நினைச்சேன் என்றால் குழந்தை முகத்தை பார்த்து கொண்டே உன்னால பாப்பா இல்லாம இருக்க முடியுமா என்ற கதிர் கேள்விக்கு துவனியிடம் வேதனை நிறைந்த சிரிப்புதான் பதிலாக வந்தது என்னோட லயா இதோ இந்த கையில இந்த ரெண்டு கையில தான் கதிர் அவ உயிர விட்டா அவ மேல நான் உயிரியே வச்சிருக்கேன் தான் ஆனா அவ போனதுக்கு அப்புறம் நான் ஒன்னும் செத்து நிலையே இந்த நிமிஷம் வர உயிரோட தானே வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் என்றவள் திரும்பி கதிரை பார்த்து ஆனா அவ அப்படி இல்ல கதிர் அவ போயிட்டான தெரிஞ்ச அடுத்த நிமிஷம் உயிரை விட முடிவு பண்ணிட்டான் மறுபடியும் அவ ஏதோ ஒரு வழியில எங்க கிட்ட திரும்பி வந்துடுவான்னு தெரிஞ்சதுனாலதான் அவன் இப்ப வர உயிரோட இருக்கான் அப்படி இருக்கும்போது அவ கிட்ட இருந்து எப்படி கதிர் என்னால இவ்வளவு பிரிக்க முடியும் அது நான் அவனை கொள்றதுக்கு சம இல்லையா என்னால அவனுக்கு அந்த பாவத்தை செய்ய முடியாது கதிர் என்று கண்களை துடைத்தபடியே குழந்தையை தூக்கி கொண்டு எழுந்த துவனி ஈவினிங் நான் அங்க போய் பாப்பாவை அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு அங்கிருந்தே கிராமத்துக்கு போறேன் என்று இரண்டடி சென்று நின்று திரும்பி கதிரை பார்த்து நான் அப்படிக்கா போனதும் இந்த பக்கம் போன் போட்டு நான் ஊருக்கு போற விஷயத்த யாருக்கும் சொல்ல வேணாம் புரியுதா என்று எச்சரிக்கும் தோரணை சொல்ல கதிர் இல்லை என்று தலையாட்டி எனக்கு எதுக்கு ஊர் மம்பு எனக்கு ஆயிரத்தெட்டு வேலை இருக்கு போமா நீ போய் ஊருக்கு கிளம்புற வழிய பாரு நான் போய் என் ஆயிரத்தி ஒன்பதாவது வேலைய பாக்குற என்று அந்த அறையில் இருந்து வெளியே வந்தவன் அவன் திட்டக்குழுவின் மெம்பர்களை அவர்களின் ரகசிய மீட்டிங்கு அழைத்தான் என்ன கதிர் சார் துணி யூஎஸ் வர ஒத்துக்கிட்டாளா என்று வருண் ஆர்வமாக கேட்க கதிர் இல்லை என்று தலையாட்ட அனைவரும் கும்புஸ் சென்றானது என்ன இது நம்ம பிளான் ஆரம்பிக்கும் முன்னே இப்படி கவுந்துருச்சு என்று ஷாலினி தலையில் கை வைக்க இல்லமா ஷாலினி அவ யூஎஸ் வரன்னு சொல்லல பட் அதை விட ஒரு சூப்பர் மெட்டர் சிக்கி இருக்கு நம்ம என்ன நினைச்சோம் துவனி எங்க கூட யூஎஸ் வர ஓகே சொன்னா அதை அப்படியே மாத்தி துவனி பாப்பாவை கூட்டிட்டு போய் அங்கேயே செட்டில் ஆக போறான்னு விக்ரம் கிட்ட போய் சொன்னா அவனே வந்து துவனிய கூட்டிட்டு போவான்னு தானே பிளான் பண்ணோம் இப்பவும் அதத்தான் செய்ய போறோம் என்று துவனி சொன்ன விஷயத்தை அவர்களிடம் சொன்னான் ஓஹோ அப்ப விக்ரம் அண்ணாவால தன்னை விட்டு இருக்க முடியுது ஆனா குழந்தைய விட்டு இருக்க முடியாம தவிக்கிறாருன்னு தான் இந்த அம்மாவுக்கு போறாம குழந்தைய தேடுறவரு தன்னை தேடலையேன்னு கோவம் அப்படிதானே கதிரண்ணா எக்ஸாக்ட்லி ஆருமா அதுதான் அவளுக்கு கோவம் அது அவளால சொல்ல முடியலன்றதை விட அவளுக்கே அது புரியல சோ நம்ம தான் இதுக்கு ஏதாவது செய்யணும் சொல்லுங்க கதிர் சம்பவத்தை சிறப்பா செஞ்சு விட்டுறலாம் என்று உற்சாகமானான் வருண் வருண் இப்ப நீங்க உடனே துவனி கிட்ட போய் விக்ரம்க்கு ரொம்ப முடியலன்னு சொல்லுங்க நான் விக்ரம் வீட்டுக்கு போய் என் வேலையை செய்யறேன் ஓகே கதிர் நீங்க போங்க கரெக்ட் டைம்க்கு துவனி வருவா என்று அனைவரும் கிளம்பினர் விக்ரம் பாதி உயிராக அமர்ந்திருக்க கதிருக்கு அவனை பார்க்கவே கஷ்டமாக இருந்தது துவனி சொல்ற மாதிரி நீ லூசு தாண்டா நீ மட்டும் இல்ல உன் பொண்டாட்டியும் உன்னை விட பெரிய லூசு ரெண்டு லூசு சேர்ந்து எல்லாரையும் திருக்காக்குறீங்க என்று மனதில் இருவரையும் திட்டியவன் விக்ரம் என்று மெதுவாக அழைக்க விக்ரம் தொட்டிலில் இருந்து தன் பார்வையை வாசல் பக்கம் திருப்பினான் என்ன விக்ரம் இது எனக்கு எப்படி இருக்க தேவையில்லாத உன்னை தேவன்னு நினைச்சு செஞ்சுட்டு இப்ப இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிய என்று வருந்த தேவைதான் கதிர் ரொம்ப தேவை எனக்கு அவளோட நிம்மதியும் சந்தோஷமும் ரொம்பவும் தேவை என்று இப்போது துவனிக்காக யோசிப்பவனை நினைக்க நினைக்க கதிருக்கு உள்ளம் சிலிர்த்தது என்ன மாதிரியான அன்புடா உங்களது நீ அவளுக்காக யோசிக்கிற அவ உனக்காக யோசிக்கிறா 
ஆனா கேட்டா எங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் ஒன்னும் இல்லைன்னு சொல்றீங்க என்றவனை விக்ரம் புரியாமல் பார்த்தான் என்ன பாக்குற இனிமே நீ இந்த தொட்டில பார்த்து அழ வேணாம் உன் பொண்ணு உன்னை படுத்துற பாடல கண்ணீர் விட்டு கதறி கதறி அழ போற பாரு என்று புன்னகையுடன் சொல்ல விக்ரம் கண்களில் மின்னல் போல் மகிழ்ச்சியின் கிற்று என்ன சொல்ற கதிர் அவ பாப்பாவை கூட்டிட்டு இங்க வராளா என்று ஆர்வமாக கேட்க கதிர் ஆமாம் என்று தலையாட்ட விக்ரம் உள்ளம் ஒரு நிமிடம் துள்ளி குதிக்க அடுத்து கதிர் சொன்ன செய்தியில் உள்ளம் அடியோடு உடைந்து நொறுங்கியது என்ன சொல்ற கதிர் என்ற விக்ரம் குரலில் உயிரே இல்லை ஆமா விக்ரம் துவனி குழந்தைய உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு எங்க கூட யூஎஸ் வரா அவ அங்கேயே செட்டில் ஆகிடலாம்னு இருக்கா திரும்பி இந்தியாவுக்கு வரவே மாட்டான் என்ற கதிர் வார்த்தைகளே விக்ரம் காதில் மீண்டும் மீண்டும் ஒழிக்க அப்படியே சிலையாக அமர்ந்து விட்டான் வருண் விக்ரமுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்ற அடுத்த நிமிடம் குழந்தையுடன் விக்ரமை பார்க்க கிளம்பி இருந்தால் துவனி மெதுவாக கதவை திறந்த துவனிக்கு அங்கு சிலை போல் அமர்ந்த விக்ரமை பார்த்த பின்புதான் போன உயிர் திரும்பி வந்தது இந்த வருண தூக்கி போட்டு மிதிக்கணும் எதுக்கு அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு பொய் சொன்னா ஒரு நிமிஷம் எனக்கு உயிரே போயிடுச்சு என்று வருணை மனதில் கண்டபடி திட்டியவள் விக்ரம் என்று அழைக்க அவள் குரலில் அந்த மனித சிலைக்கு உயிர் வந்தது போலும் சட்டென திரும்பி பார்த்தவன் வேகமாக எனது துவனி அருகில் ஓடி வந்து அவள் கையில் இருந்து தன் குழந்தையை கையில் வாங்கியவன் அதை உச்சி முதல் பிஞ்சு பாதம் வரை ஆசையாக முத்தம் வைத்து அவன் கண்களில் இருந்து வந்த கண்ணீர் அந்த பிஞ்சோடு அதை பெற்றவள் மனதையும் நனைய வைத்தது துவனியை கண்களை அந்த அழகிய காட்சி முற்றிலும் மூழ்கடிக்க இரண்டோடு மூன்றாவதாக தானும் இருக்க முடியாதா என்ற எண்ணம் அவளை வாட்டியது நோ துவனி நோ நீ இப்படி எமோஷனல் ஆக கூடாது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் எங்க இருந்தாலும் நீ எடுத்த முடிவுல இருந்து நீ தடுமாறிடுவ போதும் கிளம்பு கிளம்பிடு துவனி என்று அவளுக்கு உள்ளுக்குள் அலாரம் அடிக்க அவள் கண்களை துடைத்து கொண்டு கதவை நோக்கி திரும்ப என்று குழந்தையின் மழலை மொழியில் அழுகை சத்தம் கேட்க அந்த மொழியின் அர்த்தம் உணர்ந்தவள் ஓடி வந்து விக்ரம் கையில் இருந்த குழந்தையை வாங்கி கொண்டு கட்டலில் அமர்ந்தவள் குழந்தைக்கு பாலூட்ட விக்ரம் துவனியின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் பெருக உதட்டை கடித்து கண்ணீரை உள்ளிழுத்த துவனி பசியாறிய குழந்தையை தோளில் போட்டு தட்டி கொடுக்க குழந்தை அமைதியாக உறங்கி இருந்தது விக்ரம் உறங்கும் குழந்தையின் முகத்தை பார்க்க அது வயிறு நிறைந்த திருப்தியில் அமைதியாக தொட்டிலில் தூங்கி இருக்க விக்ரம் நிமிர்ந்து துவனி முகத்தை பார்த்து நான் சாப்பிட்டு ரெண்டு நாள் ஆகுது பசிக்குது என்று குழந்தை போல் சொல்ல துவனிக்கு உயிரே உருகிவிட்டது வேகமாக தான் கொண்டு வந்திருந்த பேகில் இருந்த டிஃபன் பாக்ஸை எடுத்து அவசரமாக திறந்து விக்ரம் உன்னிட்ட வேகமாக அதை வாங்கி உண்ண ஆரம்பித்தான் விக்ரம் ஒரு நிம்மதியோடு அவன் உண்ணுவதை பார்த்து கொண்டிருந்த துவனி முன் விக்ரம் உணவை எடுத்து நீட்ட துவனி அவனை இமைக்காமல் பார்த்தாள் அவன் கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு இருக்க மாட்டான் என்று அவள் அவனுக்காக உணவு எடுத்து வந்திருக்க அவளும் இந்த இரண்டு மூன்று நாளில் சரியாக சாப்பிட்டு இருக்க மாட்டாள் என்று தெரிந்த விக்ரம் உணவை அவள் முன் நீட்ட துவனி அழுத்தமாக அவன் கண்களை பார்த்தபடியே வாயை திறக்க விக்ரம் அவளுக்கு உணவை ஊட்டிவிட்டான் இருவருக்கும் வயிறு நிறைந்ததோ இல்லையோ ஆனால் உள்ளம் நிறைவில் நிறைந்து இருந்தது எவ்வளவு நேரம் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் என்று இருவருக்கும் தெரியவில்லை என்று எழுந்து கொண்டால் துவனி நிஜம் முப்பத்தி எட்டு துவனி ஒரு நிமிடம் தூங்கும் மகளின் முகத்தை கண்களில் தேக்கி கொண்டவள் பாப்பாவை நல்லா பாத்துக்க நீயும் ஒழுங்க சாப்பிடு என்று விக்ரமை நிமிர்ந்து கூட பார்க்காமல் தரையை பார்த்து சொல்லிவிட்டு சென்றவள் இடது கை கதவின் கைப்பிடியில் இருக்க அவள் வலது கை விக்ரமின் கைப்பிடிக்குள் இருந்தது துவனை திரும்பி அவனை பார்க்காமல் அமைதியாக நிற்க நான் அப்படி என்னடி பாவம் பண்ண ஏ எல்லாரும் என்னை விட்டு விட்டு போறீங்க முதல்ல அம்மா அப்புறம் ரென்யா இப்ப நீயும் போறல்ல ஏ உங்க யாருக்குமே என்னை பிடிக்கலையா அமைதியாக நின்றாள் விக்ரம் தன் பிடித்திருந்த அவள் கையில் அழுத்தத்தை கூட்டி போகாதடி நீயும் என்னை விட்டு போயிட்டா எனக்குன்னு யாருமே இல்லடி பாப்பாவோட நானும் உன்னோடவே இருக்கிறேனே பிளீஸ் நீ என்னை விட்டு போனா நான் அனாத ஆகிடுவேண்டி 
என்றவன் வார்த்தைகள் முடிவு பெறும் முன் அவனை தன் நெஞ்சோடு வாரி அணைத்திருந்தாள் துவனி அவனை அணைத்திருந்தவள் கைகள் மேலும் மேலும் இருக்க விக்ரம் கண்ணில் நீரோடு அசையாமல் அமைதியாக நின்றான் துவனி அவனை அணைத்தபடியே தலையை இடவளமாக ஆட்டி போக மாட்டேண்டா உங்க ரெண்டு பெரிய விட்டு எங்கையும் போக மாட்டேன் எப்பவும் போக மாட்டேன் என்றவள் வார்த்தைகள் காதில் கேட்டதுதான் காற்று கூட கடக்க முடியாதபடி அவளை தன்னோடு சேர்த்து இறுக்கி கொண்டான் விக்ரம் என்ன மாப்பிள நாங்க உள்ள வரலாமா என்ற வருண் குரல் வெளியே இருந்து கேட்க வெக்கம் மானிருந்த உள்ள வராத என்ற துவனியின் குரல் உள்ளிருந்து கேட்டது என்ன வருண் இது இவை இப்படி சொல்லிட்டா என்ற கதிரை பார்த்து சிரித்த வருண் ஆமா டாக்டர் நமக்கு அதெல்லாம் இருக்க என்ன சீச்சி எப்ப இதுங்க ரெண்டு கூட பழக ஆரம்பிச்சோமோ அப்பவே அதெல்லாம் நமக்கு இல்லைன்னு முடிவாகிடுச்சு அட விடுங்க டாக்டர் தேவையில்லாத அன்வான்டட் திங்ஸ் எல்லாம் நமக்கு எதுக்கு அவ சொன்ன ரெண்டும் தான் நமக்கு இல்லையே அப்புறம் என்ன வாங்க உள்ள போவோம் என்ற வருணோடு கதிர் ஷாலினி ஹாருஷி உள்ளே சென்றார்கள் ஏய் இங்க இத்தனை பேர் நிக்கிறோம் கொஞ்சம் கூட விபத்து இல்லாம ரெண்டு பேரும் இப்படி கட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்களே சி தள்ளி நிலுங்க ஹலோ மிஸ்டர் அமெரிக்கன் ரிட்டர்ன் நான் என்ன யாரையோவா கட்டிட்டு நிக்கிறேன் என் புருஷனை தானே கட்டிட்டு நிக்கிறேன் உங்களுக்கு எங்க எரியதான் அதுக்குதான் வெக்கமான இருந்தா உள்ள வராதீங்கன்னு சொன்ன என்றவளை கதிர் முறைக்க ஆ வாங்க சௌந்தர்யாமா என்று வருண் சொல்ல ஷாக் அடித்தது போல் விக்ரம் துவனி இருவரும் விலகி நின்றனர் அது அந்த பயம் இருக்கட்டும் எப்படி எங்க பிளான் என்று வருண் சட்டை காலரை பிடித்து இழுத்து அவன் தலையில் நங் என்று கொட்டினாள் துவனி ஆ என்று தலையை தடவி கொண்ட வருண் ஏ எதுக்கு இப்ப என்ன கொட்டின கொட்டுறதா நல்ல பெரிய கட்டை எடுத்து தலையிலேயே போடணும் எதுக்குடா விக்ரம்க்கு ரொம்ப உடம்பு முடியல சீரியஸ் சொன்ன நான் எவ்வளவு பயந்துட்ட தெரியுமா அடிச்சு பிடிச்சு ஓடி வந்த அதுக்கு நீ அடிக்கணும்னா அதோ நிக்கிறா இருப்பாரு டாக்டர் அவர் அடி இந்த மிஷின்ல அவர் தான் எங்க தலை என்று கதிரை கோர்த்து விட துவனி கதிரை முறைக்க வருணை திரும்பி பார்த்த கதிர் ஹே மேன் நல்லா பண்ற மாதிரி எதுக்கு கதிர் இப்படி பண்ண என்று துவனி இடுப்பில் கை வைத்து முறைக்க பின்ன வெறும் ரெண்டு நாள் கூட உங்க ரெண்டு பேரால பிரிஞ்சு ஒருத்தரை விட்டு ஒருத்தரால இருக்க முடியல இதுல டிவோர்ஸ் பண்றாங்களா டிவோர்ஸ் அதுக்குத்தான் இந்த அதிர்ச்சி வைத்தியம் எப்படி எங்க பிளான் ஹே கதிர் அப்ப இவங்க கூட யூஎஸ் வந்து அங்கேயே இருக்க போறான்னு சொன்னது என்று விக்ரம் கேட்க அதுவும் பார்ட் ஆஃப் தான் விக்ரம் என்று கூலாக சொல்ல இது என்ன கதிர் நீங்க நீங்க சொன்னதை கேட்டு நான் எவ்வளவு பயந்துட்டேன் தெரியுமா எங்க இவன் நஜமாவே என்னை விட்டு போயிடுவாளோன்னு நினைச்சு எனக்கு உயிரே போயிடுச்சு ஹே என்னப்பா இது நான் எப்ப யூஸ் போறேன்னு சொன்னேன் எல்லாருக்கும் சேர்ந்து ஒரே பொய் பொய்யா சொல்லி இருக்கீங்க கூட்டு களவாடிகளா என்று துவனி அனைவரையும் முறைக்க இது கூட்டு களவாணியா பாருங்க டாக்டர் தல இவங்கள சேர்த்து வச்சதுக்கு இவங்க நம்ம களவாணின்னு சொல்றா விடுறா விடுறா பொது வாழ்க்கையில இதெல்லாம் சகஜம் சண்டையில கிடையாத சட்டை இங்க இருக்கு ஷாலுமா எப்படியோ இதுங்க ரெண்டையும் பிக்கப் பண்ணி விட்டியாச்சு நம்ம கடமை முடிஞ்சது வாங்க நம்ம போவோம் இதுங்க எப்படியாவது போய் தொலையட்டும் என்று அந்த அறையை விட்டு வெளியேறிய நாள் வர்முகத்தோடு மனதும் நிம்மதியில் மகிழ்ந்தது இனி இருவருக்கும் பிரிவே இல்லை என்பதை உணர்ந்து மொட்டை மாடி சுவற்றில் கால்களை தொங்க போட்டுக் கொண்டு கொலுசலி சினங்க கால்களை ஆட்டியபடி நிலவை ரசித்து பார்த்து கொண்டிருந்த துவனியை ஒரு அமைதியான மின்னகையோடு பார்த்து கொண்டிருந்தான் விக்ரம் நான் உங்ககிட்ட ஒண்ணு கேட்கணும் என்ற விக்ரமை திரும்பி பார்த்து என்ன என்பது போல் புருவத்தை உயர்த்தினால் துவனி எல்லாரும் சொல்றாங்க நான் உன்னை லவ் பண்றேன்னு நீயும் அப்படிதான் நினைக்கிறியா என்ற விக்ரம் முகத்தை ஒரு நிமிடம் ஆழ்ந்து பார்த்த துவனி நான் அப்படி நினைப்பேனு உனக்கு தோணுதா கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்லு பழகிடி மறுபடியும் கேள்வியே கேட்காத என்றவனை முறைத்தபடி மீண்டும் நிலாவின் மீதே தன் பார்வையை திருப்பியவள் நோ இப்ப மட்டும் இல்ல எப்பவும் உனக்கு காதலினா அது என்னோட என்றவள் சற்று பொறுத்து உன்னோட ரின்யா மட்டும்தான் அந்த இடம் அவ ஒருத்திக்கு மட்டும்தான் அந்த இடத்துக்கு வேற யாரும் வர முடியாது வரக்கூடாது என்று உறுதியாக சொன்னவள் திரும்பி விக்ரமை அழுத்தமாக பார்த்து நானும் கூடத்தான் அந்த இடம் அவளுக்குதான் என்னோட லயா இருந்த இடம் அவளுக்கு மட்டும்தான் மனசுல காதல்னா அது உன்னோட ரென்யா மட்டும்தான் என்றவளை பெருமையாக பார்த்தான் விக்ரம் உனக்கு கஷ்டமா இல்லையாடி உன் புருஷ மனசுல இன்னொருத்தி இருக்கானும் போது உனக்கு கஷ்டமா இல்லையா என்றவனை பார்த்து அழகாய் சிரித்த துவனி உங்க காதலுக்கு உயிருள்ள சாட்சிடானா நான் எப்படி அப்படி நினைப்ப எனக்கு விக்ரம பிடிக்காது 
ஆனா என்னோட லயாவோட தேவோட காதல் மேல எனக்கு நிறைய மரியாதை இருக்கு சுருக்கமா சொல்லணும்னா உன் காதலின் காதலி நான் என்று கன்சி மிட்டி விக்ரம் முகத்தை பார்த்து சிரிக்க என்று விக்ரம் கேட்ட கேள்வியில் அவள் சிரிப்பு மறைய கால்கள் காற்றில் அப்படியே நின்றது புரியல உனக்கு புரியும் என்று விக்ரம் அழுத்தமாய் சொல்ல துவனி இல்லை என்று தலையாட்டினாள் நீ என்ன விரும்புறியான கேக்குற இதுக்கு நான் பதில் சொல்லணுமா இல்ல உண்மைய சொல்லணுமா என்றவளை பார்த்து சிரித்த விக்ரம் சரி முதல்ல பதிலையே சொல்லு என்றார் எனக்கு என்னடா கிருக்கா போயும் போய் உன்னலவ் பண்ண என்று அவள் சத்தமாக சிரிக்க விக்ரம் அவளை முறைத்தான் சரி இப்ப உண்மைய சொல்லு என்று விக்ரம் கேட்க துவனியின் முகத்தில் இருந்த சிரிப்பு அப்படியே அவள் இதழ்களுக்குள் எங்கோ சென்று மறைந்து விட அங்கிருந்து எழுந்து செல்ல பார்த்தவள் கையை பிடித்து நிறுத்தினான் அவள் கணவன் அப்ப நீ என்ன லவ் பண்றல்ல என்றவன் கீழே குனிந்திருந்த துவனியின் தாடையை பிழைத்து நிமிர்த்தி அவள் முகம் பார்க்க அவள் கண்களில் கண்ணீர் துளிகள் மையமிட்டு இருந்தது விக்ரம் அவள் கண்களை துடைத்து விட அவனை சட்டனை இழுத்து தன்னோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டாள் துவனி உன்னை லவ் பண்ணா அது நான் என் லயாக்கு துரோகம் பண்ற மாதிரி ஆகிடுமோனு பயமா இருக்குடா என்று கதறியவள் முதுகை மெதுவாக தடவி அவன் சமாதானம் செய்ய அவள் அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்தபடி தேம்பி தேம்பி அழுது கொண்டு இருந்தாள் இதெல்லாம் உன்னாலதான் எல்லாத்துக்கும் நீ தாண்டா காரணம் நீ ஏண்டா எங்க வாழ்க்கையில வந்த நீ ஏன் லயாவ லவ் பண்ண நீ ஏன் என்ன கல்யாணம் பண்ண எதுக்குடா நீ என் மேல இவ்வளவு அன்பா இருக்க என்றவள் அவன் மார்பில் பட்டு பெட்டன அடிக்க விக்ரம் அவள் கையை பிடித்து இழுத்து அணைத்து கொண்டான் உனக்கு தெரியுமா விக்ரம் என் அம்மா செத்து போனதுக்கு அப்புறம் எனக்குன்னு யாருமே இல்லாத மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்புறம் தான் லயா என் லைஃப்ல வந்தா அவ என் மேல உண்மையான பாசத்தோட தான் இருந்தா ஆனா அது ஒரு விதமான குழந்தையோட லவ் மாதிரி லயா அவ அம்மாவை எந்த அளவோ நேசிச்சாலோ அதே மாதிரி தான் என்னையும் நேசிச்சா சொல்ல போனா அவ என்ன ஒரு அம்மாவா மாதிரி தான் பார்த்தா எனக்கும் அவ ஒரு வளர்ந்த குழந்தையா தான் தெரிஞ்சா அதான் அவளை நான் என் கண்ணுக்குள்ள வச்சு பாத்துக்கிட்டேன் ஆனா என்னோட மனசுல மட்டும் அம்மான்ற இடம் பெருமையாவே தாண்டா இருந்துச்சு என்று அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்தபடி நிமிர்ந்து அவன் முகம் பார்த்தவள் ஆமாடா நீ என் லைஃப்ல வந்த அப்புறம் எனக்கு ஒரு நாள் கூட அம்மா இல்லைன்ற குறை தெரியவே இல்லை ஏன்னா நீ என்ன அப்படி பாத்துக்கிட்ட யுனோ விக்ரம் அம்மா கடுத்து எனக்கு சோறு ஊட்டி விட்ட முதல் ஆள் நீ தான் அதுவும் நான் செல்லாமலே என் முகத்தை பார்த்து எனக்கு பசிக்குதுன்னு புரிஞ்சு சாப்பாடு எடுத்துட்டு வருவேன் நான் வேணும்னே வீம்புக்கு பசிக்கலன்னு சொன்னா கூட கட்டாயப்படுத்தி எனக்கு ஊட்டி விடுவ சில நேரம் நீ ஊட்டி விடணும்னே நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு வீம்பு பண்ணுவேன் தெரியுமா நான் கன்சீவான நாள்ல இருந்து நீ என்ன அப்படி பாத்துக்கிட்ட ஆனா அப்ப நீ அதெல்லாம் குழந்தைக்காக செய்யறன்னு தாண்டா நினைச்சேன் ஆனா டெலிவரிக்கு அப்புறமும் நீ எனக்கு செஞ்சது எல்லாம் சத்தியமா சொல்றேண்டா என்ன பெத்த அம்மா அந்த இடத்துல இருந்திருந்தா கூட ஒரு கட்டத்துல கண்டிப்பா முகத்தை சுடிச்சிருப்பாங்க ஆனா நீ கடைசி வரைக்கும் அதே அன்போட இருந்தியடா ஒரு கல்லு என்னோட இடத்துல இருந்திருந்தா கூட உன்னை விரும்பி இருக்குமே நான் வெறும் உயிரும் உணர்வும் உள்ள மனுஷி தானடா என்று கதறி எழுதவள் நான் லயாக்கு துரோகம் பண்ணிட்டேன் நான் விரும்பியே இருக்க கூடாது என்று மீண்டும் நாள விக்ரம் கண்களும் கலங்கியது இல்லடி நீ லயாக்கு துரோகம் செய்யல நீ அவ இடத்துக்கு வர பாக்கலடி அதுக்கு பெரிய சாட்சி நம்ம பாப்பா தான் காலம் பூரா நம்ம நல்லா வாழ்றத நம்ம கூட இருந்து பார்க்க ஆசைப்பட்டு தாண்டி ரெனியா நமக்கு குழந்தையா பிறந்திருக்கா நீ அவளுக்கு எந்த துரோகமும் செய்யல புரிஞ்சுக்கோ ரெனியா என்னோட காதல் நீ என்னோட வாழ்க்கை அவ என்னோட நம்மளோட அழகான நினைவு அது நம்ம உயிரோட கலந்துருக்குது ஆனா உனக்கு நானும் எனக்கு நீயும் உண்மையான உயிர் உள்ள நிஜம்டி நமக்குள்ள இருக்கிற இந்த உறவு நிஜம் என் லைஃப்ல அவ இடத்துக்கு மட்டும் இல்ல உன்னோட இடத்துக்கும் வேற யாரும் வர முடியாது என்று அவளை தன்னிடமிருந்து விளக்கி நிறுத்தி அவள் முன் தன் கையை நீட்டி இஷ்டமே இல்லாம இந்த உறவு சேர்ந்தோம் வாழாமலே வாழ்ந்து அதுக்கு சாட்சியா ஒரு உயிரையும் இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் இனிமே ரென்யாவ தவிர நம்ம கடந்த கால கசப்பு முழுசைய மறந்துடுவோம் ஜஸ்ட் கோ வித் அலோ பிடிக்காம சேர்ந்தோம் இனிமே புரிஞ்சு புடிச்சு வாழ ட்ரை பண்ணுவோம் இனி இதுதான் இல்லாம எதுவா இருந்தாலும் இயல்பா நடக்கட்டும்னு மனசு சொல்றத கேட்டு வாழ்வோம் ஒரே ஒரு வாழ்க்கை தாண்டி வா வாழ்ந்து பாக்கலாம் லெட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹியோ
என்று தன் முன் கை நீட்டி நின்றவனை கண்ணீர் கலந்த புன்னகையுடன் பார்த்தவள் அவன் கையின் மேல் தன் கையை வைக்க வேகமாக அடித்த காற்றில் அவர்கள் அருகில் இருந்த மரத்தின் பூக்கள் எல்லாம் கிளையிலிருந்து விடுதலை பெற்று மறுபடியும் மன வாழ்க்கையில் அடையெடுத்து வைக்கும் இருவர் மேலும் பூமாரியாக பொழிந்து ஆசிர்வாதம் செய்தது நிஜம் முப்பத்தி ஒன்பது அழகான நீரோடை போல் விக்ரம் துவனி வாழ்க்கை சலசலவன சத்தமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தது இருவருக்கும் இடையில் நாளுக்கு நாள் அன்பும் புரிதலும் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்ததோ அதே அளவு வம்பு சண்டையும் வளர்ந்தது ஆஷா சொன்னது போல் அடிதடியாக அழகாக இல்லறத்தை நடத்திய இருவரும் தாம்பத்தியத்தை மட்டும் தள்ளி வைத்தனர் திருவனும் முடிந்த இருவரும் இணைந்தே ஆக வேண்டும் என்பதை விடுத்து இருவருக்கும் மனம் இசையும் வேலையில் அது இயல்பாக நடக்கட்டும் என்று இருந்துவிட அன்பும் வம்புமாய் அழகாக அவர்கள் நாட்கள் நகர ஆரம்பித்து ஒரு வருடம் ஓடியிருந்தது மரியாதையாகும் ஜெகன் விஷயத்துல நீ என்ன வேணும்னாலும் சொல்லு இல்ல செய் நான் எதுவும் கேட்க மாட்டேன் ஆனா எனக்கும் என்ற கதிர் வருண் அண்ணாச்சிகளுக்கும் நடுவுல வராதுன்னு எங்களுக்குள்ள ஆயிரம் இருக்கும் உனக்கு என்னடா வந்தது என்று கையில் கரண்டியோடு இடுப்பில் கை வைத்து அவனை முறைத்தபடி நின்ற துவனியை பார்த்து ரெண்டடி பின்னால் சென்றவன் அது கில்லடி ராட்சசி என்ன இருந்தாலும் நீ இப்படி பேசுறது ஷாலுக்கு கஷ்டமா இருக்குமோன்னுதான் என்று இழுத்தவன் அவள் அசந்த நேரம் அவள் கையில் இருந்த கரண்டியை பிடித்து கொண்டான் அதெல்லாம் அவ ஒன்னும் நினைக்க மாட்டா அப்படி நினைச்சான வையன் அப்புறம் நாத்தனார் குடும்பம் என்னன்னு அவ தெரிஞ்சுக்குவா என்று சொல்லி துவனி சிரிக்க இந்த ஜென்மத்துல அந்த தப்ப நான் செய்ய மாட்டேன் என் அன்பு அண்ணியாரே அவர்களே என்று ஷாலினியின் குரல் கேட்டு துவனி திரும்பி பார்க்க அங்கு வருண் ஷாலினியோடு ஐந்து மாத வயிறு முன்னே தள்ளி கொண்டிருக்க தன் கணவன் விஜயின் கையை பிழுத்தபடி நின்றிருந்தாள் ஆருஷி ஹேய் வாங்க வாங்க உள்ள வாங்க என்று கத்தியபடி துவனி வாசலுக்கு ஓடி வந்தாள் நால்வரும் ஹாலில் வந்து விட்கார வாங்க வாங்க எப்ப வந்தீங்க என்று விக்ரம் கையில் இருந்த கூட்டிலையா ஆசையாக வருணிடம் தாவ அவனை கையில் வாங்கி கொண்டான் வருண் எல்லாம் உங்க பொண்டாட்டி ரொம்ப மரியாதையா வருண் எப்ப வரும்னு கேட்டாங்களே அப்பவே வந்துட்டோம் என்று ஆருஷியின் கணவன் வருண் காலை வர விக்ரம் துவனியை முறைக்க அவள் திரு திருவனம் முடித்தபடி நாக்கை கடித்து கொண்டு நின்றாள் சரி துவனிமா எதுக்கு அண்ணனு தேடின சொல்லவே இல்லையே என்று வருண் கேட்க துவனி சட்டன சமலையருக்குள் ஓடியவள் ஒரு தட்டில் சுட சுட மிளகாய் பஜ்ஜியை எடுத்து வந்து வருண் முன் நீட்டினாள் உனக்கு மிளகா பஜ்ஜி ரொம்ப பிடிக்கும்ல அதுவும் சூடா இருந்தா ரொம்ப பிடிக்கும் அதான் எங்க நீ வரதுக்குள்ள ஆறி போயிடுமோன்னு நீ எப்ப வருவனு கேட்ட என்றவளை பார்த்து வருணுக்கு உள்ளம் நிகழ்ந்தது என்னதான் ஜெகன் துவனியின் உடன் பிறந்த அண்ணனாக இருந்தாலும் துவனி மனதார தன் சகோதரனாக நினைப்பது கதிர் வருண் இருவரைத்தான் துவனி விக்ரம் குழந்தையை தொட்டிலில் போட்டு லயா என்று பெயர் வைத்தது கூட கதிரும் வருணும் தான் இதில் ஜெகனுக்கு கொஞ்சம் வருத்தம் இருந்தாலும் தான் ஒரு அண்ணனாக இருந்த துவனிக்கு எதுவும் செய்யவில்லை என்ற உண்மை உறுத்த அமைதியாக இருந்து விட்டான் இதனால் ஆஷா மனம் வருந்த கூடாது என்று துவனி ஆஷாவிடம் மன்னிப்பு கேட்க ஆஷாவோ நீ செஞ்சதுல எந்த தப்பும் இல்ல துவனி கதி சார் வருண் தம்பி ரெண்டு பேருக்கும் உனக்கு அண்ணன்னு சொல்லிக்கிற தகுதி இருக்கு இவர் உன் கூட பிறந்தாரு அவ்வளவுதான் ஆனா ஒரு அண்ணனா அவர் கடமை எதையும் அவர் செய்யலையே நீ செஞ்சதுதான் துவனி சரி என்று விட்டால் குட்டி லயாவுக்கு மொட்டை அடிக்கும் போது கூட சம்பிரதாயத்துக்கு ஜெகன் மடியில் வைத்து முடி இறக்கியவள் வருணை தாய் மாமனாக இருக்க வைத்து அவன் மடியில் குழந்தையை உட்கார வைத்து காது குத்த சொல்ல வருணுக்கு கண்கள் கலங்கிவிட்டது வருண் துவனிக்கு அண்ணன் என்ற உணர்வை கொடுக்க அவள் அவனுக்கு தன் குழந்தையின் தாய் மாமன் என்ற உறவையும் உரிமையையும் கொடுத்து அவனை தன் குடும்பத்தில் இணைத்துக் கொண்டாள் துவனி வருண் இருவருக்கும் இடையே இருக்கும் பாசம் அனைவருக்கும் நன்கு புரிந்திருந்தது அதனாலேயே துவனி வருணை இப்படி பேசுவது யாரும் தப்பாக எடுத்துக் கொள்வதில்லை மீறி யாராவது துவனியை ஏதாவது சொன்னால் வருண் அவர்களை உண்டு இல்லை என்று செய்து விடுவான் அதனாலேயே யாரும் வாய் திறப்பதில்லை என்ன துவனி எல்லா பஜியும் உன் பழைய அண்ணாக்கு தானா இந்த புது அண்ணாக்கு ஒண்ணு இல்லையா 
நானும் உன் ஃப்ரெண்ட் ஆரிஷி புருஷன்தாம்மா எனக்கு ஒண்ணு இல்லையா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல விஜய் உங்களுக்கு தான் மிளகா பஜ்ஜி பிடிக்காதே அதான் தரல உங்களுக்காக லட்சுமி ஆண்டி உள்ள சூட சூட உளுந்து வட போட்டுட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு தான் அது ரொம்ப பிடிக்குமே இருங்க எடுத்துட்டு வர என்று சமையலறைக்குள் சென்ற துவனி ஜூஸ் வடை பஜ்ஜி என்று விதவிதமான உணவை எடுத்து வந்து அவர்கள் முன் வைத்தால் அப்புறம் வரும் எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் முடிஞ்சது இல்ல நாளைக்கு எப்ப கிளம்பணும் என்று கேட்டான் விக்ரம் எல்லாம் முடிஞ்சது விக்ரம் நாளைக்கு காலையில வேலை நம்ம எல்லாரும் இங்க இருந்து கிளம்பணும் கதர் எப்ப வருவேன்னு சொன்னார் வருண் அவரு ரெண்யா அப்பா அம்மா கூட ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு அப்படியே அவங்களையும் கூட்டிட்டு நேரா மண்டபத்துக்கு வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டாரு துவனி ஜெகன் வெளியூர் போயிருக்காரு சோ ஆஷா சிஸ்டரும் விஷ்ணுவும் கூட நாளைக்கு நம்ம கூட தான் வராங்க நாளைக்கு எத்தனை மணிக்குடா கிளம்பணும் ஒன்பது மணிக்கு விக்ரம் ஒன்பது மணிக்கா என்று யோசித்த விக்ரம் டே நாளைக்கு முக்கியமான மீட்டிங் இருக்குடா நீ வேற லீவ்ல இருக்க கண்டிப்பா நான் அட்டன் பண்ணி ஆகணும்டா நீ ஒண்ணு பண்ணு நீங்க எல்லாரும் கிளம்புங்க நான் மீட்டிங் முடிச்சுட்டு நேரா அங்க வந்துடுறேன் என்றான் சரிடா அப்ப நாங்க அம்மா துவனி பாப்பாவை கூட்டிட்டு போறோம் சரியா எங்க கில்ல வருண் எனக்கும் நாளைக்கு முக்கியமான வீடியோ கால் இருக்கு சோ நீங்க போங்க நான் விக்ரம் கூட வரும் என்றவளை மேலும் கீழும் ஒரு பார்வை பார்த்த ஷாலினியும் ஆரிஷியும் திரும்பி ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து உள்ளுக்குள் சிரித்துக் கொண்டனர் என்ன இது ரெண்டு பேரும் இப்படி பண்றீங்க என்று வருண் முறைக்க நீ விடு வருண் இவங்க எப்ப வராங்களோ வரட்டும் நாளைக்கு நானும் பாப்பாவும் உங்க கூடவே வேன்லயே வரும் என்றார் சௌந்தர்யா ஏமா நம்ம எல்லாம் ஒன்னா கார்ல போலாமா என்ற விக்ரமை பார்த்து மென்மையாக சிரித்த சௌந்தர்யா இல்லடா வேணா இங்க இருந்து மண்டபத்துக்கு மூணு மணி நேரம் டிராவல் பண்ணணும் குழந்தைக்கு கார்ல அவ்வளவு நேரம் டிராவல் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும் அதோட வேன்ல நிறைய பேர் கூட போனா அவளுக்கும் நல்லா இருக்கும் இல்ல அதான் சொல்றேன் என்க விக்ரம் தயங்கினான் விக்ரம் இப்போதெல்லாம் ஓரளவு சௌந்தர்யாவை புரிந்து நடந்தான் நடந்ததில் அவர் தவறு எதுவும் இல்லை ஒரு தாயாக அவர் செய்தது சரி என்று அவனுக்கு புரிய கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சௌந்தர்யாவிடம் சகஜமாக பேச தொடங்கினான் அவன் என்னமா சொல்றது நாளைக்கு உங்களையும் என் மருமகளையும் நான் கூட்டிட்டு தான் போக போறேன் காலையில ரெடியா இருங்கம்மா டே வருண் சும்மா இருடா மா நீங்க சொல்றது சரிதான் ஆனா பாப்பா நாங்க இல்லாம இருப்பாளா என்று விக்ரம் யோசிக்க டே 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 ரொம்ப யோசிக்காதடா பேசாதடா அவ பேருக்கு தான் உன் பொண்ணு ஆனா அவளுக்கு இந்த மாமாவத்தான் ரொம்ப பிடிக்கும் உங்க ரெண்டு பெரிய விட நாங்க லயாவ நல்லா தான் பாத்துக்குவோம் என்னடா லயா குட்டி மாமா சொல்றது கரெக்ட் தானே என்று வருண் குழந்தையை கேட்க லயா ஒன்று இரண்டாக முளைத்திருந்த தன் பால் பற்களை காட்டி சிரித்தபடியே தலையை ஆட்டினாள் பாருடா என் மருமகளை எங்க கூட வர ஒத்துக்கிட்டா அப்புறம் நீ என்னடா வேணாம்னு சொல்றது அப்பா சாமி நான் ஒன்னு சொல்லல நீயாச்சு அவளாச்சு என்ன விடுடா என்று கையெடுத்து கும்பிட்டான் விக்ரம் அது அந்த பயம் இருக்கட்டும் என்று வருண் சொல்ல அனைவரும் சிரித்தபடியே அங்கிருந்து கிளம்பினர் மறுநாள் காலை ஒன்பது மணி போல் வருணும் ஷாலினியும் விக்ரம் வீட்டிற்கு வந்தனர் லயா வருண் கொண்டு தன் மழலை மொழியில் ஏதேதோ பேசி கொண்டிருக்க வருண் குழந்தைக்கு பதில் சொல்லி கொண்டிருந்தான் என்ன வருண் என்ன சொல்ற ஒன்று மகர்மக என்று கேட்டபடி துவனி காஃபி அவன் முன் வைக்க உம் இவளுக்கு தனியா விளையாட ரொம்ப போர் அடிக்குதான் கூட விளையாட தம்பி இல்ல தங்கச்சி பாப்பா வேணும்னு சொல்றா என்ற துவனியை விக்ரமையும் பார்த்து சொல்ல ஷாலினி வாய் மூடி சிரிக்க துவனி என்ன பதில் சொல்வதென்று தெரியாமல் முழித்தவள் திரும்பி விக்ரமை பார்க்க அவனும் அந்த நேரம் இவளை பார்க்க துவனி அவன் முகத்தை பார்க்க முடியாமல் வெட்கத்தில் இமைகளை தாழ்த்தி கொண்டாள் சௌந்தர்யா குழந்தையை தூக்கி கொண்டு வருணுடன் கிளம்பி இருக்க விக்ரம் திரும்பி துவனியை பார்த்தான் அவள் விழிகள் இப்போது பூமி மீதுதான் இருந்தது அடியே ராட்சசி பார்த்துடி கீழே பார்த்துட்டு நடந்து எங்கேயாவது விழுந்து சில்ற வாங்கி வைக்காத என்று அவளை பார்த்து சிரித்தபடியே வெளியே செல்ல துரோணி அருகில் இருந்த குஷனை தூக்கி அவன் மீது எரிந்தாள் அதை அழகாக கேட்ச் பிடித்த விக்ரம் போடி போய் ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து பேக் பண்ணி ரெடியா வை அப்படியே அந்த இல்லாத வீடியோ கால் மீட்டிங்க அட்டன் பண்ணு என்று கண்ணடித்து சிரித்தபடியே காரை எடுத்து கொண்டு செல்ல தன் கள்ளத்தனத்தை கணவன் கண்டு கொண்டது தெரிந்து நாக்கை கடித்து கொண்டு சிரித்தாள் துவனி துவனி அவள் புடவிக்கு மேட்ச் ஆகும்படி விக்ரம் மற்றும் லயாவுக்கு உடவைகளை பார்த்து பார்த்து தேர்வு செய்து சூட் கேஸில் எடுத்து வைத்தவளுக்கு அப்போது தெரிந்திருக்காது இன்று மாலை அவர்கள் இருவரும் வருண் ஷாலினி திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சிக்கு செல்ல போவதில்லை என்று காட் மஸ்ட் பி கிரேசி என்ன நடக்கும் என்று பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நிஜம் நாற்பது விக்ரம் மீட்டிங் முடிந்து சீக்கிரமே வீட்டிற்கு வந்து விட்டான் 
அடியே சீக்கிரம் டி எவ்வளவு நேரம் தான் குளிப்ப நீ என்ன முகத்துக்கு சோப் போடுறியா இல்ல சுவர்ல முகத்தை வச்சு பரபரன்னு தேக்குறியா இவ்வளவு நேரம் ஆகுது என்ன தைச்சாலும் இருக்கிறது தாண்டி இருக்கும் சீக்கிரம் ஆடி கிளம்பணும் டைம் ஆச்சு என்றவன் டமார் என்ற கதவு திறக்கும் சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்தவன் மூச்சடைத்து நின்றான் குளித்து முடித்து கூந்தலில் துளி துளியாக தண்ணீர் சொட்டி கொண்டிருக்க வெறும் டவளை மட்டுமே உடலில் சுற்றி கொண்டு கோபத்தில் மூச்சு காற்றில் அனல் வீச இடுப்பில் கை வைத்து எதிரில் இருந்தவனை தீயாக முறைத்து பார்த்து கொண்டு நின்றாள் துவனி என்னடா சொன்ன நீ நான் சிவத்துல மூஞ்ச வச்சு தேக்கணுமா என்ன செஞ்சாலும் இருக்கிறது தான் இருக்குமா எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா நீ அப்படி சொல்லுவ என் அழகுக்கு என்னடா குறைச்சல் காலேஜ்ல என் பின்னாடி சுத்தாத ஆளே இல்லைன்னு உனக்கு தெரியாதா நெருங்கி செல்ல அவனுக்கு நெஞ்செல்லாம் அடைப்பது போல் இருந்தது பேசுடா பேசு இப்ப பேசுடா என்ற துவனியை உச்சி முதல் பாதம் வரை ஒரு முறை முழுதாக பார்த்தவன் நீ சொன்னது எல்லாம் ஓகே ஆனா இதெல்லாம் நீ முழுசா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்து கூட சொல்லி இருக்கலாமே என்றவன் குரலில் ஏதோ ஒரு மாற்றத்தை உணர்ந்து அவனுக்கு நெருக்கமாக நின்ற துவனி தலையை பின்னால் இழுத்து புரியாமல் விக்ரமுகத்தை பார்த்தவள் அப்போதுதான் உணர்ந்தால் தான் வெறும் டவளை மட்டும் கட்டிக்கொண்டு அவன் முன் நிற்பதை கண்கள் அங்கும் இங்கும் அலைமோத எச்சில் விழுங்கியபடி அவனை விட்டு விலகி நின்றவள் என்னப்ப ரூம் என்னது புருஷனே என்னது நான் எப்படி வேணாலும் வருவேன் என் ரூம் என் புருஷ என் உரிமை என்று என்ன பேசுவது என்று புரியாமல் அவர் வெட்கத்தில் கண்டபடி உளறி வைக்க விக்ரம் நமட்டு சிரிப்பு சிரித்தபடியே அவளை நெருங்க அவள் பின்னோக்கி நகர சுவரில் சென்று மோதி நின்றாள் விக்ரம் இரு கைகளையும் சுவரில் ஒன்றி அந்த இடைவெளியில் அவளை சிறை செய்து மேடம் என்ன சொன்னீங்க என் ரூம் என் புருஷ என் உரிமைன்னு தானே சொன்னீங்க என்று ரசனையாக அவளை ஒரு பார்வை பார்த்து என்ற இங்கு துவனி இதயம் வேகமாக துடிக்க அவள் இயல்புக்கு வரவே வெகு நேரம் பிடித்தது அவன் நெருங்கி நின்றது அவனின் ரசனையான பார்வை லேசாக அவள் இடையை தீண்டிய அவன் விரல்கள் என்று நடந்ததை நினைக்க நினைக்க வெட்கத்தில் அவளுக்கு உடல் முழுவதும் சிவந்து போனது அழகிய மெரு நிறத்தில் புடவை கட்டி லேசாக ஈரமாக இருந்த முடியை மேலே மட்டும் கிளிப் செய்து முடியை தன் முதுகில் படர விட்டபடி வந்த துவனியின் பார்வை கண்ணாடி முன் நின்று தலைவாரி கொண்டிருந்த அவளின் கொண்டவன் மேல் விழுந்தது இளம் மஞ்சள் நிற சட்டையும் ஸ்கை ப்ளூ கலர் ஜீன்ஸும் அணிந்து கண்ணுக்கு அழகாக நின்றவனை விட்டு பார்வையை அகற்ற முடியாமல் நின்றாள் அவனவள் தன்னவள் தன்னை ரசிக்கிறாள் என்று உணர்வு விக்ரமை சிலிர்க்க வைக்க அடியே சைட் அடிச்சது போதும் அந்த கபோர்ட்ல வருணுக்கும் ஷாலினுக்கும் வாங்கின நகை இருக்கு எடுத்து பேக்ல வை என்றவனை பார்த்து உதட்டை சுழித்து ஒழுங்கு காட்டிவிட்டு சென்றவள் கபோர்டில் இருந்த நகை பெட்டியை எடுக்க அவள் காலுக்கு அருகில் விழுந்தது ஒரு ஆல்பம் துவனி அதை எடுத்து புரட்டி பார்க்க அதில் விக்ரமின் சிறுவயது புகைப்படங்கள் இருந்தது ஒவ்வொரு படமாக பார்த்தவள் ஒரு போட்டோவை பார்த்ததும் படக்கென கண்களை மூடிக்கொண்டாள் கைகளை பின்னால் கட்டி கொண்டு விக்ரம் முன் வந்து நின்ற துவனி மிஸ்டர் ஆனழகன் கொஞ்ச நேரம் முன்ன என்ன பார்த்து நான் அழகு இல்லைன்னு சொன்னீங்க இல்ல என்று விஷமமாக கேட்க அப்ப மட்டும் இல்லடி இப்பவும் அதையேதான் சொல்றேன் உன்னால என்னடி செய்ய முடியும் என்று திமிராக பேசியவன் முன் அந்த போட்டோவை காட்டினால் துவனி அது விக்ரம் ஒரு வயது குழந்தையாக இருக்கும் போது ட்ரெஸ்ஸே இல்லாமல் எடுத்த போட்டோ இது நாள் வரை விக்ரம் அதை மறைத்து வைத்திருக்க இன்று தவறான சமயத்தில் சரியாக துவனி கையில் அது சிக்கி இருந்தது ஏய் அத குடுடி சொன்னா கேளு குடுடி அத என்று விக்ரம் அவளை துரத்த தரமாட்டம் போடா இத அப்படியே பெருசு பண்ணி நம்ம ரூம்ல இல்ல இல்ல நம்ம வீட்டு ஹால்ல மாட்ட போறேனே 
என்று அவள் ஓட ஏ வேணாம்டி ஒழுங்காத குடுத்துடு என்று விக்ரம் அவளை பிடிக்க வர அவள் சோஃபா கட்டில் என்று அனைத்தின் மீதும் தாவி ஏறி ஓடி அவனுக்கு தண்ணி காட்டியவள் ஒரு கட்டத்தில் அவன் கையில் சிக்க அப்போதும் போட்டோவை கொடுக்காமல் சண்டித்தனம் செய்தவள் கால் இடறி கட்டிலில் விழ அவள் மேலே வந்து விழுந்தான் விக்ரம் வனி தலைக்கு மேல் போட்டோவை தூக்கி பிடித்து கொண்டு தரமாட்டேன் என்று அடம் பிடிக்க விக்ரம் முழுதாக அவள் மீது படர்ந்திருந்தவன் அவள் கையில் இருந்த படுத்தை வாங்க பார்த்தான் ஒரு சில வினாடிகள் இவர்கள் போராட்டம் தொடர முதலில் தன்னிலை உணர்ந்தது விக்ரம் தான் அவள் கட்டியிருந்த புடவை களைந்து இருக்க அது மறைத்து வைத்திருந்த அவளின் அழகு விக்ரமின் கண்களை விரிய வைக்க முழுதாக தன்னிலை இழந்திருந்தான் அவளவன் விக்ரம் அமைதியானதை உணர்ந்த துவனி திரும்பி விக்ரம் முகம் பார்க்க அவன் கண்கள் சொன்ன செய்தியில் கண்ணம் சிவந்து போக கண்களை இறுக்கி மூடிக்கொண்டாள் அவள் கண்ண சிவப்பு அவள் எண்ணத்தை சொல்ல காற்றுக்கும் வலிக்காதபடி துவனி என்று மென்மையாக அழைத்தான் விக்ரம் அவன் அவளை பெயர் சொல்லி அழைப்பது இதுவே முதல் முறை துவனி முகம் மலர இதழ்வறிய கண்களை திறந்து விக்ரம் முகத்தை பார்க்க அவளை முழுதாக எடுத்துக் கொள்ள அவள் அனுமதி வேண்டி அவன் அவள் முகம் பார்ப்பது அவளுக்கு தெளிவாக புரிந்தது அவள் அனுமதி இல்லாமல் அவனையும் அறியாமல் போன முறை நடந்தது போல் இன்னொரு முறை துவனியை காயப்படுத்திவிடக் கூடாது என்று தன் உணர்வுகளை கட்டி வைத்து அவனை கட்டி கொண்டவளிடம் அனுமதியை வேண்டினான் மயக்கம் சிரிப்போடு விக்ரமை பார்த்த துவனி டி விக்ரம் காலையில லயா குட்டி தம்பியில தங்கச்சி பாப்பா வேணும்னு கேட்டா இல்ல இப்ப நம்ம என்னடா பண்ணலாம் அடுத்தது பையனா இல்ல பொண்ணா இல்ல ரெண்டுமே பெத்துக்கலாமா எனக்கு எதுவா இருந்தாலும் ஓகேதான் உனக்கு என்று அவள் சம்மதத்தை அழகாக சொல்ல அதற்கு பின்னும் அமைதியாக இருப்பவனா அவள் கணவன் கணவன் நெஞ்சில் சுகமாக உறங்கிக் கொண்டிருந்த துவனிக்கு லேசாக விழிப்பு தட்ட மெதுவாக கண் விழித்து ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்த விக்ரமின் முகத்தை பார்த்தவளுக்கு கொஞ்ச நேரம் முன் நிகழ்வு நினைவுக்கு வர அவள் முகம் வெட்கத்தில் அழகாய் மலர்ந்தது உறங்கும் விக்ரமின் கண்ணத்தை பிடித்து கிள்ளி தன் உதட்டில் வைத்து முத்தமிட விக்ரம் அவள் கைகளை சட்டன இழுக்க அவள் மொத்தமாக விக்ரம் மீது சரிந்தாள் ஏண்டி முத்தம் தர்றதுல என்னடி கஞ்சத்தனோ என் மூஞ்சில முத்தம் தர மாதிரி உனக்கு வேற இடமே கிடைக்கலையா என்று அவள் இதழை விரலால் வருட அவன் கையை தட்டு விட்டாள் துவனி ஒதப்படுவ ராஸ்கல் நீ எங்க வரன்னு எனக்கு புரியுது ஒழுங்கா எழுந்து குளிச்சுட்டு கிளம்பு எங்கடி கிளம்ப சொல்ற ஏ என்னடா எங்கன்னு கேக்குற வருண் ஷாலினி மேரேஜ் ரிசப்ஷனுக்கு போகணும் இல்ல என்றவளை பார்த்து சத்தமாக சிரித்தான் விக்ரம் டே எதுக்குடா இப்படி சிரிக்கிற பின்ன சிரிக்காம என்ன செய்யறது இப்ப போய் போகலாம்னு சொல்ற கொஞ்சம் திரும்பி டைம் என்னன்னு பாருடி என்றதும் துவனி திரும்பி டைமை பார்க்க அது மணி மூன்று என்று சொன்னது டே மணி மூணு தானே ஆகுது நம்ம இப்ப கிளம்பினா கூட ஆறு மணிக்கு அங்க போயிடலாண்டா என்று விலை பார்த்து மீண்டும் சிரிக்க அடியே என் அறிவாளி பொண்டாட்டி நீ நினைக்கிற மாதிரி அது மதியம் மூணு மணி இல்லடி மிட் நைட் மூணு மணி என்று சொல்ல துவனிக்கு தூக்கி வாரி போட்டது எது நைட் மூணு மணியா என்று அதிர்ந்து பார்க்க விக்ரம் மீண்டும் அவளை இழுத்து தன் மார்பில் போட்டுக்கொண்டு ஆமாடி ராட்சசி மணி மூணு ஆகுது என்று அவள் இடுப்பை கில்ல அவனை மூக்கு முட்ட முறைத்த துவனி டே அங்க எல்லாரும் நம்மள தேடிட்டு இருந்திருப்பாங்க நம்மள பத்தி என்ன நினைச்சிருப்பாங்க ஐயோ லயா பாப்பா என்ன பண்றாலும் என்று புலம்ப அதெல்லாம் வருணும் கதிரும் நம்மள விட பாப்பாவ நல்லா தான் பாத்துக்குவாங்க இப்ப வந்து தூங்குடி என்று அவள் கையை பிடித்து இழுக்க அவன் தலையில் நங்கென்று கொட்டினான் டே ஏற்கனவே ரிசப்ஷனுக்கு போகல இப்ப நான் உன் பக்கத்துல வந்த அவ்வளவுதான் நாளைக்கு கல்யாணமும் கோவிந்தா நான் நம்ம இப்பவே கிளம்பலாம் என்று அடம் பிடிக்க விக்ரம் இழுத்து மூச்சு விட்டு அடியே இந்த நைட்ல பேய் பிசாசு கூட டிராவல் பண்ணாதடி உனக்கு என்ன மேரேஜுக்கு தானே போகணும் கர டைம்க்கு நான் உன்னாங்க இருக்க வைப்பேன் அதுக்கு பதில் நீ எனக்கு என்ன தருவ என்று குறும்பாக கேட்க அவள் அவனை அடிக்க பாய அப்படியே அவளை இழுத்து அணைத்து கொண்டான் விக்ரம் துவனி புடவை தலைப்பை திருகியபடி அமர்ந்திருக்க கார் ஓட்டியபடியே அவளை ஓரக்கண்ணால் பார்த்து கொண்டே வந்தான் விக்ரம் எதுக்கடி அந்த புடவையை இந்த பாடுபடுத்துற என்ன வந்தது உனக்கு என்றவனை தீயாக முறைத்த துவனி பண்றதையும் பண்ணிட்டு இப்ப ஒண்ணு தெரியாத மாதிரி என்னென்ன வேற கேக்குறியா நீ எல்லாம் உன்னால தான்டா போடா என்று சினிங்கியவளை பார்த்து குறும்பாக சிரித்த விக்ரம் நான் என்னடி செஞ்ச என்று அப்பழவியாக கேட்டு அதற்காக துவனியிடமிருந்து நாலந்து அடிகளையும் பரிசாக பெற்றுக் கொண்டான் 
நேற்று எல்லாரும் நம்மளை தேடி இருப்பாங்கல்ல அப்ப இப்ப போனா நேற்று ஏன் வரலன்னு கேட்டா என்னடா சொல்றது என்ன சொல்றதுன்னா உண்மைய சொல்லு என்று வேண்டும் என்றே அவளை சீண்ட எருமை எருமை பேச்ச பரு பேச்ச இப்பவே எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு அங்க போய் அவங்க முகத்தை பார்த்தா என்ன பண்ணுவேனோ தெரியலையே என்று அவள் புலம்பிக் கொண்டே வர விக்ரம் கல்யாண மண்டப வாசலில் காரை நிறுத்தினான் மணமகள் அறையில் விக்ரமும் ஜனியும் நிற்க வருண் ஷாலினி ஹாருஷி விஜய் கதிர் லாபன்யா என்று ஆறு பேரும் அவர்கள் இருவரையும் வட்டமாக சுற்றியபடி நடக்க துவனி விக்ரம் முதுகுக்கு பின்னால் மறைந்து கொண்டாள் டே இப்ப எதுக்கு சினிமால கிளைமேக்ஸ் இந்த ரவுடிங்க ஹீரோவை சுத்துற மாதிரி எங்களை சுத்துறீங்க பாத்தீங்களா கதிர் பண்றதைய பண்ணிட்டு எப்படி நெஞ்சு நிமித்திட்டு தம் கட்டி பேசுறான்னு அதானே வருண் யூஎஸ்ல இருந்து நானே டைமுக்கு கல்யாணத்துக்கு வந்துட்டேன் இங்க இருந்தா தோ இந்த சென்னையில இருந்துட்டு நேத்து வரல விடாத வருடன் இன்னைக்கு ரெண்டுல ஒண்ணு பார்த்தே ஆகணும் என்ற கதிர் எடுத்து கொடுக்க துவனிக்கு மூக்கு மேல் கோபம் வந்தது ஒய் அமெரிக்கா டாக்டர் கல்யாண மாப்பில அவனே சும்மா இருக்கான் நீ மேன் எரிய பயர்ல ஆயில் ஊத்துற வாடி வா தப்பெல்லாம் நீ பண்ணிட்டு கதிர நவத்திட்டியா நீ சொல்லுடி நேத்து ஏன் நீங்க எங்க ரிசப்ஷனுக்கு வரல சொல்லுடி எங்க கல்யாணத்தை விட அப்படி என்னடி கழற்ற வேலை உங்களுக்கு என்று ஷாலினி இடுப்பில் கை வைத்து கோபமாக கேட்க விக்ரம் திரும்பி துவனியின் முகத்தை பார்க்க அவள் வெட்கத்தில் சிவந்திருந்த முகத்தை அவன் முதுகில் மறைத்து கொண்டாள் ஷாலினி வருணை பார்க்க வருண் கதிரை பார்க்க அனைவரும் முதல் முதலில் துவனி வெட்கப்படுவதை பார்த்து திகைத்து நின்றனர் அவள் வெட்கமும் விக்ரமின் குறும்பு சிரிப்புமே அவர்கள் நேற்று ஏன் வரவில்லை என்பதை அனைவருக்கும் உணர்த்திவிட்டது டே விக்ரம் என்னடா பண்ண எங்க பிள்ளைய பொறந்ததுல இருந்து வெக்கம்னா என்னன்னே தெரியாம வளர்ந்த பொண்ண ஒரு நல்ல இப்படி மாத்தி வச்சிருக்க என்ன ஆச்சு எங்க பிள்ளைக்கு என்ன மந்திரம் போட்ட குழந்தைக்கு சம்திங் ராங் என்று கதிர் கிண்டல் அடிக்க அதான இப்ப துவனிய பாக்க அசல் பொண்ணு மாதிரியே இல்ல விக்ரம் அண்ணா அப்படி என்ன பண்ணீங்க எங்க நாத்தனார என்று ஷாலினி அவள் பங்கிற்கு துவனியை சீண்டி விளையாட துவனி அதற்கு மேல அங்க நிற்க முடியாமல் அங்கிருந்து ஓடிவிட ஏண்டா நீங்க நேத்து வரல என்று கேட்ட சௌந்தர்யாவின் கேள்விக்கு கூட பதில் சொல்லாமல் துவனி பின்னாலேயே ஓடினான் விக்ரம் மா அவனுக்கு நேத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங் இருந்துச்சு அதான் அவன் வரல விடுங்கம்மா அவன் கல்யாணத்துக்கு வந்துட்டானே என்னமோ வரும் எல்லாம் நல்லபடியா நடந்த சந்தோஷம்தான் என்ற சௌந்தர்யா லயாவை தூக்கி கொண்டு செல்ல மூன்று ஜோடிகள் முகத்திலும் புன்னகை மலர்ந்தது முகூர்த்த நேரம் நெருங்க ஷாலினி வருண் திருமணம் மன நிறைவோடு நடந்து முடிய அனைவரும் இணைந்து இருக்க அந்த அழகிய காட்சி அனைவரின் மனதோடு சேர்ந்து கேமராவிலும் பதிவானது இனி அனைவரின் வாழ்க்கையும் சிறப்பாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் நாமும் செல்வோம் அன்புடன் உங்கள் ரூபாவதி நேர்களே இஷ்டமில்லா நிஜம் நீ கதை உங்களுக்கு பிடித்திருந்ததா உங்கள் எண்ணங்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தொடர்ந்து கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவிடுங்க தொடர்ந்து கதைகளை பெற ரூபாவதி தமிழ் நாவல் சேனலை உடனே சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது நான் உங்கள் ஆட்சி மதிய கசிநாதன் நன்றி